Обобщим наши знания по геометрии за курс 8 класса. Для этого сейчас мы рассмотрим с вами соответствующую контрольную работу из наших сборников задач и контрольных работ. Будем внимательны. Итак, первая задача. Мы должны найти углы параллелограммы, еще если один из них на 32 градуса меньше другого. Для этого мы должны с вами вспомнить, что у параллелограмма сумма соседних углов равна 180 градусов, а противоположные углы равны. Используя это правило, мы можем легко решить задачу. Итак, начертили параллелограмм ABCD, меньший угол А принимаем за Х, тогда согласно условию больше будет Х плюс 32. Записали условия. И, как уже сказали, сумма угла А и Б 180 градусов, а противоположные углы равны. Тогда легко можно составить уравнение, подставив наши данные. Решили и нашли, что х 74 градуса. Таким образом, два угла у нас по 74 градуса. И легко найти, что другие два угла по 106 градусов. Следующая задача у нас с вами трапеция А, Б, С, Д, боковые стороны которой продолжены и пересекаются с точки Е. Большее основание известно, 12 сантиметров. Д, Е, 16 и С, Д, 10. Найти меньшее основание трапеции. Выполним чертеж и будем его рассматривать. Итак, трапеция А, Б, С, Д. Боковые стороны в продолжении пересеклись в точке Е. Перенесли наши данные на чертеж. А, Д, 12, Д, Е, 16 и С, Д, 10 сантиметров. И нам необходимо найти основание меньше Б, С. Рассмотрим треугольник а, Е, Д и треугольник Б, Е, С. Они подобные, так как угол Е у них общий, а угол 1 и 2 равны, так как это соответствующие углы у нас при параллельных прямых Б, С и А, Д, секущий А, Е. Таким образом, можем утверждать, что треугольники подобные. И из подобия этих треугольников их стороны пропорциональны. Можем составить пропорцию и находить неизвестную сторону BC. Будем брать отношение стороны BC к AD и EC к ED. EC мы сможем легко найти. Это будет 16 минус 10, то есть 6 сантиметров. Итак, запишем это. Итак, записали подобие двух треугольников. На том основании, что два угла у них равны. Дальше записали отношения соответствующих сторон. Нашли С, Е, 6 сантиметров, как уже сказали. Составили пропорцию и находим неизвестный крайний член пропорции. Для этого средний перемножаем и делим на известный крайний. Вычислили и таким образом получили 4,5 см. Это наше верхнее основание. Следующая задача у нас равнобедренная трапеция. Основание известно 12,18 см. А также известно, что ее диагональ это бисектриса острого угла. И нам необходимо найти площадь трапеции. Сначала мы выберем формулу, по которой мы будем находить площадь трапеции. Конечно же, это, так как у нас есть два основания, это будет полусумма оснований, умноженная на высоту. Итак, мы понимаем, что наша задача – найти высоту. Сразу вспомнили, что если трапеция у нас равнобедренная, то ее боковые стороны одинаковые. Если провести две высоты – то слева и справа у нас будут равные прямоугольные треугольники. Вот это мы будем с вами использовать. Итак, начертили 
трапецию А, Б, С, Д, провели диагональ. Острый угол А она разделила на два равных угла, 1 и 2. Проведем высоты. Записали условия кратко. Стараемся записывать, потому что это анализ нашей задачи. Дальше записали формулу, по которой будем искать площадь трапеции. Как уже сказали, это полусумма оснований умножить на высоту. Высота у нас БК и СК. Они равны между собой. Теперь используем то, что у нас АС бисектриса. Если угол 1 равен углу 2, а угол 1 равен углу 3, как внутренний накрест лежащий, потому что у нас основания параллельны, то получаем, что треугольник АВС равнобедренный. Его боковые стороны АВ и С, и они равны по 12 сантиметров. Записали это. Итак, боковые, боковая сторона 12 сантиметров и основание тоже 12 сантиметров. Теперь мы рассматриваем треугольник АКБ. Он будет равен треугольнику СЕД, потому что гипотенузы у них одинаковые, катеты одинаковые, это высоты. Следовательно, отрезок АК будет равен отрезку ДЕ, и они будут по 3 сантиметра. Это легко вычислить. Записали это. И теперь применяем теорему Пифагора для того, чтобы найти высоту. Подставили наши данные таким образом. Высота БК – это 3 корни из 15 сантиметров. И сейчас можем найти и площадь. Подставили формулу площади, которую мы записали выше. Полусумма наших оснований умножить на высоту, которую мы нашли. Произвели вычисление и получили, что наша площадь 45 корней из 15 сантиметров квадратных. Следующая задача. Перпендикуляр, опущенный из точки окружности на ее диаметр, делит на два отрезка, разность которых 21 сантиметр. Нам необходимо найти радиус окружности, если длина этого перпендикуляра равна 10 сантиметров. Итак, точка у нас находится на окружности. Опущена у нас перпендикуляр на диаметр. Таким образом, мы можем с вами получить прямой угол, потому что вписанный прямой угол он будет опираться на диаметр. Дальше. Наши отрезки разность 21 сантиметр. Мы понимаем, что оба они неизвестны, но один можем принять за х, а другой тогда будет х плюс 21. И таким образом, опираясь на это, будем решать задачку. Итак, начертим окружность. Наша окружность с центром точки О. Точка Б лежит на окружности, А, С диаметр, опустили перпендикуляр, соединили точку Б и точку А, и имеем А, Б и Б, С. Угол А, Б, С, вписанный угол, он прямой, так как опирается на диаметр. Таким образом, треугольник А, Б, С прямоугольный, Б, Д Высота, опущенная на гипотенузу. Проекция катета АВ, АД. Как уже сказали, мы ее принимаем длину за Х. А проекция катета BC на гипотенузу – это СД. Мы приняли за Х плюс 21. Нам необходимо найти радиус. И мы понимаем, что радиус – это будет половина диаметра. То есть половина гипотенузы нашего треугольника. Используем то, что произведение проекций равно квадрату высоты прямоугольного треугольника, опущенного, опущенной на гипотенузу. Записали, подставили наши данные, получаем уравнение. 
это приведенное квадратное уравнение. Сумма корней должна быть равна минус 21, а произведение минус 100. Подбираем. Это числа минус 25 и 4. Минус 25 – это посторонний корень, так как длина не может быть отрицательной. Таким образом, х у нас 4 см. И легко можно вычислить, какой у нас будет диаметр. 4 плюс 4 плюс 21 – Таким образом, диаметр 29 сантиметров, а радиус его половинка 14,5 сантиметров.